안녕하세요 오판입니다 네 여기는 말라카고요 종커거리 근처에서 영상을 시작하게 되었습니다 오늘도 역시 네 말라카 데이트립을 해볼 예정이고 말라카에서는 막 그렇게 가볼 만한 곳이 별로 없습니다 그래서 여기 종커거리 근처에 있는 채운탱 사원 갔다가 그 다음에 네덜란드 광장 쪽으로 가서 박물관을 한번 가볼 예정입니다 여기 말라카는 대항해 시대 때 여러 유럽 나라에 의해서 식민지가 된 도시이기도 하고 2008년에 페낭이랑 같이 유네스코 세계문화유산으로 등재되어 가지고 아직도 옛날 건물들이나 뭐 고택들 같은 게 많이 남아 있습니다 제일 먼저 구경 온 곳은 채운탱 사원이고 네 종커 거리 근처에 있어서 여기로 먼저 왔고 요거 보고 네덜란드 광장 쪽으로 가서 박물관도 가보고 그러도록 할게요 네 여기 보이는 채운탱 사원은 말레이시아에서 가장 오래된 중국식 사원이라고 합니다 1645년 네덜란드 말라카 시대에 건립이 되었고 2002년에는 유네스코 헤리티지 어워드를 받았는데 이게 유산 보존을 잘했다 그리고 뭐 복구를 잘했다 해가지고 공로상을 준 거더라고요 리틀 인디아 쪽으로 가서 인도 음식을 먹으려고 그랬는데 가다가 보니까 네 여기 른당을 팔아서 른당이 바로 요거고 네 치킨으로 하는 거는 또 처음 봐가지고 한번 먹어보도록 할게요 렌당이랑 네 커피 오 네밥다 먹고 나왔습니다 근데 한우 왜 저래 한 색깔이 좀 이상하네요 <웃음> 뭐 무튼 네 이쪽으로 걸어가면 리틀 인디아가 나오고 그 다음에 네덜란드 광장이 나옵니다 천천히 한번 걸어가 보도록 할게요 말라카에 며칠 있으면서 느꼈던 거는 진짜 페낭이랑 거의 판박이 같은 느낌이고 조금 태국이랑 비교를 한다면 푸켓 올드타운 같던 그런 느낌 아 그리고 하나 더 중요한 거는 여기 버스 뒤에 있는 이쪽 요 건물 조기에서 술을 판다는 겁니다 말라카 내에서도 뭐 편의점 가서 술을 보기 힘든데 저쪽에서 네, 주류를 구매할 수 있습니다 네 지금 여기 로터리에서 왼쪽이랑 앞쪽이 리틀 인디아 아 그러고 보니까 네 제가 말을 잘못했네요 강변에 술은 다 판매를 하고 있는데 그냥 일반 주류 구매를 하기에 조금 부담스러운 가격 네좀 비싸더라고요 그래서 그렇게 말씀드린 거고 만약 주류를 구매해 가지고 드시고 싶으신 분이라면 아까 말씀드렸던 거기 가서 구매를 해 가지고 드시면 될것 같습니다 네 지금 보시는 거는 1849년에 건축이 되었는데 지금은 개보수를 해서 네, 들어갈 수가 없습니다 그래서 뭐 어쩔 수 없이 네덜란드 광장 쪽으로 가가지고 박물관이나 한번 가보도록 하죠 
네덜란드 식민지 시절에 지어진 교회고 270년이 됐네요 270년 네 제가 언제 270년이 된 교회를 와 보겠습니까 네 여기는 스타이더스라는 곳이고 입장료는 심링기십니다 심링기 여기가 동양에서 가장 오래된 네덜란드 양식 건물이라고 하네요 1650년에 건설이 됐고 300년 넘게 뭐 행정부 건물이라던가 뭐 이렇게 쓰이다가 지금은 역사 박물관으로 쓰이고 있다고 합니다 네, 그러면 한번 쭉 둘러보도록 할게요 스타더이스는 3층까지 있고 3층에는 이렇게 갤러리가 있습니다 여기 박물관은 거의 다 그림으로 전시가 되어 있고 뭐 유물을 본다거나 이런 것보다는 그냥 300년이 넘은 건물을 한번 네, 돌아본다 이게 더 중요하지 않을까 싶네요 그리고 뭐 말라카에서 포르투갈이 점령했었을 시기 그리고 네덜란드랑 영국 일본이 점령했을 시기 이렇게 나눠 가지고 전시를 해놔서 네, 좀 보기가 좋긴 하네요 원래는 네, 15세기 역사를 알수 있는 말라카 술탄 왕궁 박물관을 갈라 그랬는데 여기도 박물관이라서 굳이 네, 거기 술탄 박물관은 가지 않도록 하겠습니다 그러면 네, 여기 뒤에 보이는 세인트폴 교회랑 독립선언 기념관을 한번 가보도록 할게요 네, 세인트폴 교회입니다. 1521년에 지어진 교회고 그러니까 500년이 넘은 교회입니다. 여기에는 네덜란드 지배기관에는 귀족들 무덤으로도 사용을 했다고 하네요. 근데 뭐 교회 터만 딱 남아있어가지고 지금 볼건 거의 없는 상태입니다. 
네, 요 앞에 보이는 게 산티아고 요새 성문입니다. 에이파모사라 부르고 여기가 바로 말라카 해협이 보이는 언덕이기 때문에 여기다가 요새를 세운 걸볼수 있죠. 1511년에 말라카 술탄 왕국이 포르투갈한테 점령을 당하면서 1512년에 이거는 포르투갈이 만들었다고 하네요. 네 여기가 독립기념관인데 12월 14일까지 문을 닫았네요 <웃음> 네 어쩔 수가 없죠 오늘 계획은 원래 타밍사리 타워 올라가가지고 말라카를 구경하는 거였는데 저 위에서 보니까 지금 천둥도 치고 날씨가 말이 아니라서 타밍사리 타워는 패스하도록 하겠습니다 와비 진짜 징글징글하네요 네 날이 말이 아니기 때문에 어떻게 비좀 피했다가 저녁에 열리는 종커 야시장으로 가보도록 할게요 비가 이 정도 오더라도 네, 금토일만 열리기 때문에 야시장이 열리지 않을까 생각을 합니다 그럼 좀 이따 영상을 다시 이어서 찍도록 하겠습니다 네 여기는 종커 거리에 있는 제우스 카페입니다 다른 카페가 뭐 가격이 너무 비싸서 항상 여기만 오게 되더라고요 그리고 네, 요 바로 앞에 야시장이 열려서 여기서 조금 쉬고 있었습니다 한번 야시장 나가보도록 할게요 Hi, welcome to Zeus We'll reach you in Korea <laughs> One day, one day 네 여기가 종커워크 야시장입니다 원래는 진짜 사람이 더 많은데 오늘은 비가 와서 조금 적은 편이고 네 상당히 많은 물건들을 이렇게 판매를 하고 있는 걸볼수 있습니다 노르웨이 광장 쪽으로 가면 갈수록 음식을 많이 판매를 하고 있고 이쪽에는 옷부터 뭐 자파 같은 거를 조금 더 많이 팔더라고요 여기 입구 쪽에는 근데 네, 제가 가봤던 그 어느 야시장보다 조용한 그런 느낌이고 어우 사람 많이 없다는 말 네, 취소입니다 비가 와도 사람이 많네요 오늘이 토요일이라 그런지 네, 손님은 진짜 많은 편인데 가게는 별로 안 열었네요 원래 양쪽에 이렇게 오른쪽 왼쪽 쭉 거의 다꽉 차는 그런 느낌인데 네, 이렇게 듬성듬성 비어있는 것도 보니까 비가 와서 그렇지 않을까 근데 여기가 야시장이라고 또 가격이 저렴하지 않더라고요 네, 야시장인데 가격이 조금 비싼 편입니다 그거는 여행자가 많아서 그렇지 않을까 여기가 한 400m, 500m 이렇게 야시장이 열리는데 모르겠네요 네 여기는 아까 낮에 방문했던 네덜란드 광장입니다 사실 네 제가 생각하는 말라카는 이게 거의 다 전부라고 보시면 되겠네요 오늘 안간 곳이라 해봐야 그냥 타워 안 갖고 그 다음에 뭐 다른 박물관 안 갖고 
이 정도라서 베트남 후에 갔을 때 말씀드렸던 것처럼 여기는 그냥 한국으로 치면 경주 같은 곳이고 역사적인 도시이기 때문에 네, 많은 사람들이 방문한다고 생각을 하시면 될것 같습니다 이렇게 저녁에는 여기 강변에서 술을 마실 수 있고 아까 또 말씀드렸다시피 네, 여기 강변은 뷰값인지 모르겠지만 가격이 조금 센 편입니다 말레이시아에서 가장 역사적인 도시가 말라카고 뭐 말레이시아 역사에 관심이 조금 있으신 분들이라면 말라카 여행 해보시는 것도 괜찮지 않을까 생각이 됩니다 그럼 이번 영상은 여기까지 하고 다음 영상은 싱가포르에서 뵙겠습니다 이번 영상 여기까지 하도록 할게요 끝! <목소리>